विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे न्यूज तर कन्फर्म आहे की सीईटी आता पुढे गेलेली आहे गव्हर्नमेंटनं एकवीस दिवसाचा लॉकडाऊन जे जाहीर केला आहे ना तो माझ्या मते चौदा एप्रिलला संपतोय साची काय मग तेरा एप्रिलपासून सीईटी तर सुरू होणार नाही मग अंदाज करायला म्हणजे अंदाज करत बसायला नको आहे असं मला वाटतंय म्हणजे काय अंदाज कुठला की चौदा तारखेला चला लॉकडाऊन संपला करोनाची साथ आटोक्यात हंड्रेड पर्सेंट येणारच आहे आलेलीच आहे असं आपण गृहित धरायचं मग काय होईल गव्हर्नमेंट चौदा तारखेला डिसिजन घेईल की परीक्षा कधी घ्यायची गव्हर्नमेंटकडं बाकीचे पण महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे आहेत मग पहिल्या दिवशी आपलं सी डी काय एवढं महत्त्वाचं नाही की लगेच आजच ठरवा असं पण नाही आहे लक्षात घ्या मग ते डी टी एकडं लेटर जाईल तिथून पुन्हा ते मिटिंग्स वगैरे होतील आणि माझ्या मते एप्रिल एंडपर्यंत घ्यायला काय हरकत नाही एक दहा दिवसातच म्हणजे हे एकवीस दिवस आणि ते दहा दिवस म्हणजे एक महिनाभराचा कालावधी मिळतोय असं गृहित धरायला काय हरकत नाही नाही तर एकवीस दिवस आहेत असंच कन्सिडर करून चाललो मग मग माझ्या मनात विचार आला होता की एक असं आलं मनात क्षणभर माझ्या की चला महिन्याभराची स्ट्रॅटजी देऊन टाकूया पण नंतर लगेच लक्षात आलं की ते काय पॉसिबल नाही आहे ह्याच्या उलट रोज जर सकाळी तुम्हाला स्ट्रॅटजीचा व्हिडिओ मिळत राहिला एका दुसरी मेस होईल समजून घ्या एका दुसऱ्या दिवशी नाही येणार हे पण डोक्यात ठेवा पण प्रयत्न करेन मी तर काय होईल की दिवसाचं टार्गेट ठरेल ना तुमच्या समोर सकाळी शक्यतो लवकरात लवकर अपलोड करेन आठ वाजताच मग तुमच्या समोर दिवसभराचं टार्गेट असेल चला हे आपला टॉपिक संपवायचं बरं आता काही जण असे कॅल्क्युलेशन करत बसतील तीस दिवस आहेत मग फिजिक्सचे वीस टॉपिक हे जे दहा टॉपिक त्याचे दहा टॉपिक असं करून सात टॉपिक आहेत मग रोज एवढे टॉपिक असलं काही कॅल्क्युलेशन करू नका बरं दुसरी प्रकारची मुलं आहेत वेटेज हा बघा सीईटी साठी कोणताच टॉपिक तुम्ही ऑप्शनला ठेवूच शकत नाही लक्षात घ्या प्रत्येक टॉपिक वरचे क्वेश्चन येत आहेत त्यामुळे वेटेजचा प्रश्न नाही आहे सगळं परफेक्ट करायचं आहे आपल्याला म्हणजे वेटेजचा पण प्रश्न नाही आहे पण अतिशय महत्वाचं काय की स्ट्रॉंग पॉईंट आहे ना आपला मॅथ्स आणि केमिस्ट्री तो मात्र परफेक्ट करायचा आहे लक्षात घ्या मॅथ्स आणि केमिस्ट्री परफेक्ट करायचंच आहे त्यानंतर फिजिक्स आणि सगळ्यात महत्वाचं कमी वेळ होता ना तेव्हा आपण काय डिसाईड केलं होतं म्हणजे मी की फक्त इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स घेऊया फक्त प्रिवियसली आज पण जे रिपीटेड आहेत तेवढं घेऊया आपण पण आता नाही आता वेळ मिळाला आहे ना तर सगळं सॉल्व्ह करायचं बरं अजून एक प्रश्नाचं उत्तर मला द्यायचंच आहे की सी ई टी कॅन्सल होऊ शकत नाही का सी ई टी कॅन्सल व्हायला पाहिजे आणि ते इमोजी असतात ना ते वेगवेगळे तुम्ही मग ते रडताना ह्याच्यानंतर असे पण मुलं कॉमेंट करतात की सर व्हायलाच पाहिजे सी ई टी कॅन्सल अरे नाही रे सी ई टी कॅन्सल करून कसं चालेल सी ई टी कॅन्सल होणारच नाही दुर्दैवानं एक्झाम पुढे जरी गेली तरी ती होणार हे लक्षात ठेवा तुम्ही त्या अपेक्षेत राहूच नका की सी ई टी कॅन्सल होईल या वर्षी म्हणून मग अशा तर एका मुलाला मला फोन करून विचारलं की नाईन्थ आणि इलेवन्थच्या एक्झाम कॅन्सल होतील का मला तर ॲक्च्युली खूप राग आला होता बरं का पण मी त्याच्याशी प्रेमानं बोललो म्हटलं बाळा मला काही माहिती नाही आहे त्याच्याबद्दल पण मग जेव्हा मला कळेल ना तुला कळवेन मी असं त्याला सांगितलं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की नाईन्थ आणि इलेवनच्या एक्झामचा आपल्याला काय करायचं आहे आपलं जे फुडं आहे ते बघूया ना आपण म्हणजे बघा की मी रोजचीच स्ट्रॅटेजी तुम्हाला देत जाईन ते मला जरा थोडंसं योग्य वाटतंय पण पुन्हा तेच तुम्हाला जसं वाटतंय तसं तुम्ही तुमची स्ट्रॅटेजी ठरवा पण शक्यतो तुमचे क्लास टीचर असतील तुमचे जे काय तुम्हाला जे काय गायडन्सला जे सर आहेत त्यांच्याकडून थोडंसं सल्ला घ्या सर मी अशी स्ट्रॅटेजी केली बरोबर आहे का सल्ला मात्र नक्की घ्या आता काय करूया बघा आपण की फिजिक्सचा रोटेशनल मोशन ओके या स्ट्रॅटजीचा आजच्या स्ट्रॅटजीचा व्हिडिओ बनायच्या अगोदरच मी तो व्हिडिओ तयार केलेला आहे ऑलरेडी बरं का आणि त्यामुळं हा आठ वाजता अपलोड केला समजा तर तो साधारण मी दहा वाजेपर्यंत अपलोड करेन नक्की कारण त्याचे एकशे चाळीस प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत मी तुम्हाला सांगतो रोटेशनल मोशनचे वन फोर्टी न्यूमेरिकल्स असणार आहेत त्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण तुम्ही लगेच डिस्क्रिप्शनकडे जाऊ नका तो वीस पंचवीस मिनिटाचा व्हिडिओ आहे ना त्यात मी ऑलमोस्ट वीस पंचवीस असे एम सी क्यूज घेतलेले आहेत परफेक्ट फॉर्म्युले एक्सप्लेन केले आहेत लक्षात घ्या फॉर्म्युले काय केलेत सांगा एक्सप्लेन केले त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ अगोदर बघा आणि नंतर ते सॉल्व्ह करा मग रोटेशनल कसं करणार आहे तुम्ही की रोटेशनल नुसते फॉर्म्युले पाठ असून चालणार नाही फक्त टेक्स्टबुकमधले न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करून चालणार नाही हे एकशे चाळीस मात्र एम सी क्यूज सॉल्व्ह करा त्यात सगळे मी सी ईटीला आलेले जेईमध्ये आलेले मेन्समध्ये त्याच्यानंतर ए आय ट्रिपल ईमध्ये आलेले सगळे बऱ्यापैकी प्रॉपर न्यूमेरिकल्स एम सी क्यूज मी त्यात घेतलेले आहेत ते तुम्ही सॉल्व्ह करा त्याच्यानंतर बघा नायट्रोजन कंपाउंड्स याचे ऑलमोस्ट वन थर्टी क्वेश्चन्स आहेत ते मात्र मी याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय ओके आता थोडंसं मग तो नायट्रोजन कंपाऊंड्सवरती व्हिडिओ मी तयार करणार नाही आहे पण
त्यात नायट्रो कंपाउंड बद्दल आणि अमाइन बद्दल आहे म्हणजे प्रायमरी सेकंडरी आणि टर्शरी असतील मग आता करायचं काय बघा नायट्रो कंपाउंड तुम्ही त्याच्या प्रिपरेशनच्या सगळ्या रिॲक्शन्स करा ओके टॉपिकच्या पहिल्या दुसऱ्या पेजवरतीच प्रिपरेशनच्या सगळ्याच रिॲक्शन्स त्यांनी दिलेल्या आहेत त्या तुमच्या परफेक्ट तुम्हाला आल्याच पाहिजेत रिॲक्शन्स तुम्ही स्ट्रॅटजी कशी ठेवा हे क्वेश्चन्स आहेत ना ह्यात मी ऑलरेडी खूप रिॲक्शन्स घेतलेले आहेत तुम्ही पहिला वाटल्यास ती क्वेश्चन बघा एम सी क्यू आणि मग टेक्स्टबुक ओपन करा आणि त्याच्यातले शोधा अंडरलाईन करा त्याचं रिडिंग करा दोन तीन वेळेस म्हणजे प्रिपरेशन रिॲक्शन्स करणार तुम्ही नंतर त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज अरे केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये पण डिस्टिंग्विश टेस्ट आहेत डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रायमरी सेकंडरी आणि टर्शरी नायट्रो अल्केन हे आपल्याला करायचंच आहे लक्षात घ्या त्याच्यावरती खूप क्वेश्चन्स आहेत पुन्हा तेच क्वेश्चन बघा ॲन्सर उडका अंडरलाईन करा परत परत रिडिंग करा मग हे झालं नायट्रोचं आता अमाईनच्या बाबतीत मग अमाईनची डेफिनेशन मग त्याचं क्लासिफिकेशन आय यू पी ए सी नेम सुद्धा आहेत ते तुम्हाला करावे लागतील ठीक आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का अमाईनच्या प्रिपरेशन रिॲक्शन्स खूप आहेत त्यात बघा गॅब्रियल थालामाईड सिंथेसिस आहे हॉफमन्स ब्रोमामाईड डिग्रेडेशन आहे पुन्हा मेंडियस रिडक्शन आहे ऑक्झाईनचं रिडक्शन आहे नायट्रोचं रिडक्शन आहे अमाईडचं रिडक्शन आहे लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड युझिंग त्याचं रिडक्शन आहे किंवा ब्रोमामाईड डिग्रेडेशन आहे खूप प्रिपरेशन रिॲक्शन्स आहेत तुम्हाला त्या करायच्या आहेत प्रिपरेशन रिॲक्शन्स तिथं सुद्धा अमाईमध्ये डिस्टिंग्विश टेस्ट आहेत कुठले आहेत सांगू तुम्हाला हाईन्सबर्ग टेस्ट आहेत मग प्रश्न सीडीत कसा आला आहे माहीत आहे का की हाईन्सबर्ग टेस्टमध्ये रिएजंट कुठला असतो मग बेन्झेन सल्फोनिल क्लोराईड एक मार्क मिळाला त्याच्यानंतर कार्बाईल अमाईन टेस्ट आहे ती फक्त प्रायमरी अमाईनसाठी असते मग चार ऑप्शनमध्ये तुम्हाला कुठला प्रायमरी कुठला सेकंडरी कुठला टर्शरी ओळखता आला पाहिजे त्याच्यानंतर युझिंग नायट्रस ॲसिड की जर प्रायमरी अमाईन असेल तर अल्कोहोल तयार होतो हायड्रोजन आणि सॉरी नायट्रोजन गॅस रिलीज होतो सेकंडरी असेल तर येलो ऑइली नायट्रोसो कंपाउंड तयार होतात टर्शरी नो व्हिजिबल चेंज अरे पण हे सगळे प्रश्न याच्यात आहेतच तुम्ही पहिले प्रश्न बघा मग उत्तराकडे जावा ओके म्हणजे डिस्टिंग्विश टेस्ट खूप आहेत कार्बाईल अमाईन टेस्ट मी तुम्हाला बोललो हॉफमन्स इलिमिनेशन आहे एक्झॉस्टिव्ह अल्कायलेशन आहे खूप आहेत क्वेश्चन्स ठीक आहे म्हणजे अल्किल हॅलाईडची रिॲक्शन अमोनिया बरोबर सिम्पल आहे पण जर अमोनिया एक्सेस घेतलं तर प्रॉडक्ट वेगळा आहे प्रायमरी अमाईन असेल जर अल्किल हॅलाईड एक्सेस असेल तर प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी कॉटनरी सॉल्व तयार होईल जर तुमच्याकडे सेकंडरी दिलं आहे तर तुम्हाला अजून किती हलकी हलाड लागतील की जेणेकरून कॉटनरी तयार होईल असं तुम्हाला विचारलं जाईल आणि नायट्रोजन कंपाउंड असू दे नाहीतर कुठलाही टॉपिक असू दे सेक्शन टू मधला ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स मधला युजेस आणि आय यू पी सी नेम्स करा का त्याच्यावरती क्वेश्चन्स येतात म्हणजे बघा रोटेशनल मोशनचे एवढे टॉपिक सोडवायचे एवढे क्वेश्चन सोडवायचे म्हणले ना तरी तीन चार तास लागणार आहेत लागणार आहेत लक्षात घ्या तर मी एक व्हिडिओ सकाळी जरी अपलोड केला दुसरा आता इंटिग्रेशनचा एक व्हिडिओ मी तयार करणारच आहे मग ह्याचे क्वेश्चन्स तुम्हाला ऑलरेडी सकाळच्या व्हिडिओत मिळतील मग माझं म्हणणं काय बघा की सकाळी समजा मी आठ वाजता हा व्हिडिओ अपलोड करतोय ना दुपारी बारा साडेबारा वाजता हा व्हिडिओ अपलोड करेन हां किंवा दुपारच्या वेळेत मी इंटिग्रेशन अपलोड करेन पण तीन व्हिडिओ मी अपलोड आज करणारच आहे लक्षात घ्या मग तुम्हाला आता फिजिक्स आणि केमिस्ट्री स्ट्रॅटजी कळाली आता मी तुम्हाला मॅथ्सची स्ट्रॅटजी एक्सप्लेन करतोय विद्यार्थी मित्रांनो आता ही जे मॅथ्सचं जो टॉपिक लिहिलं आहे मी इंटिग्रेशन सहा क्वेश्चन्स असणार आहेत कधी कधी सात पण आले आहेत लक्षात घ्या पण मिनिमम सहा आपण पकडून चालू आहे आपण म्हणजे पा एक त्यातला येणार आहे ॲप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशनचा एरिया वॉल्युम व्हिडिओ ऑलरेडी तयार आहे आय बटनवर क्लिक करा आणि तो व्हिडिओ बघा त्यात मी दोन व्हिडिओ आहेत बरं का लक्षात घ्या आणि मी त्यात शॉर्टकटसुद्धा दिलेले आहेत लक्षात घ्या मग इंटिग्रेशनचे उरले किती पाच क्वेश्चन्स मी तुम्हाला सांगतो तुम्हाला पाचीच्या पाचही क्वेश्चन्स पुस्तकातले मिळतील पाचीच्या पाचे आणि काही प्रॉब्लेम्स असे असतील पटकन बघितल्या बघितल्या तुम्हाला ॲन्सर त्याचं माहीत असेल असे शॉर्टकटवर आधारित पण न्यूमेरिकल्स असतील लक्षात घ्या आता करायचं काय बघा मी तुम्हाला सांगतो की आपल्याकडं टोटल आहे चोवीस तास ओके घराच्या बाहेर तर पडायचंच नाही आहे त्यामुळं सगळा वेळ वाचला कोण खेळायला जाणार नाही आहे कोण चला ठीक आहे मित्रांना भेटून आलो असलं पण काही नाही आहे आणि मला माहीत आहे तुमची आई आजी तुम्हाला तुमची खूप काळजी घेतात तुम्हाला थोडीफार जाणीव झालीच असेल की तुम्हाला घरातून कोण बाहेर सोडायला तयार नाही आहे मग तुम्हाला अभ्यास करायचाच आहे मग यासाठी काय टिपिकल वर्ड आहेत लक्षात घ्या मी इथं बोलत नाही म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करावाच लागणार आहे मग चोवीस तासापैकी किती तास अभ्यास करू शकता रे तुम्ही मी तुम्हाला बोललो की रोटेशनल मोशनसाठी तीन चार तास लागतील ह्याच्यासाठी पुन्हा दोन तीन तास लागतील म्हणजे सात तास झाले एवढा केला आहे का कधी अभ्यास 
नाही नाही एवढा कोणी केला नाही अभ्यास लक्षात घ्या आपण आता करायचं आहे मला सांगा मग याला सात तास लावल्यानंतर इंटिग्रेशन पाच तास तुम्ही करत बसणार आहे बरं सात आणि पाच किती बारा तास मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या साधारण बर का अडीच लाखाच्या आसपास अंदाजे पी सी एम ग्रुपवाले मुलं असतील आणि अडीच लाखाच्या आसपास पी सी बीचे असतील एक अंदाज जाऊ दे मग तीन पी सी एमचे ग्रुप मुलं जास्त असतात तीन लाख असतात असं इमॅजिन करूया म्हणजे तीन लाख मुलं आहेत आपल्याला कॉम्पिटिशनमध्ये पी सी एम ग्रुपला कारण बायोलॉजीचं मी घेत नाही आहे लक्षात घ्या मग तीन लाख मुलं आहेत ना मग तीन लाख मुलं असतील ना लक्षात घ्या त्यातली सिरियसली अभ्यास करणारी मुलं किती आहेत खूप कमी असणार आहेत खूप कमी असणार आहेत म्हणजे फायव्ह पर्सेंट सुद्धा नसतात लक्षात घ्या म्हणजे तीन लाखाचे जर मी फायव्ह पर्सेंट काढत बसलो तर अतिशय कमी म्हणजे आता बघा हे कॅल्क्युलेशन देतोय तुम्हाला करून काय गरज नाही आहे समजून घ्या हे दोन झिरो कॅन्सल मग तीन हजार आणि पाच फक्त पंधरा हजार मुलं रेसमध्ये आहेत आणि जर रँक तर टॉप थ्री थाउजंडमध्ये येत असेल ना तर बेस्ट कॉलेज मिळतं बघा पहिल्या तीन हजारमध्ये आला तरी पण आपल्याला जर गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये पाहिजे असेल ॲडमिशन तर पहिल्या चारशे पाचशे मुलांच्यातच आलं पाहिजे ना बरोबर आहे त्यामुळे आणखी चांगले मार्क लागतील मग तुम्हाला करायचं काय सांगा तुम्हाला मी की अभ्यासाची एक स्ट्रॅटजी बनवा करा कष्ट घ्या कष्ट लक्षात घ्या सिरियसली इंटिग्रेशनवर थांबू नका इंटिग्रेशन करा मी काय करणार आहे बघा की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेन त्यात तुम्हाला लक्षात येईल की दोन हजार सतराचा पेपर सॉल्व्ह करून देणार आहे पाच क्वेश्चन फक्त सॉल्व्ह करून देणार आहे पाच टाईप असणार आहेत तेवढेच फक्त करा मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरमध्ये इंटिग्रेशनमध्ये पी डी एफची लिंक शेअर केलेली नाही आहे लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला सांगू का का टेक्स्टबुक दुसरे कुठलेही प्रॉब्लेम सोडू नका मोठी मोठी पुस्तक घेऊन बसू नका फक्त टेक्स्टबुक सॉल्व्ह करा आणि मी तुम्हाला जेव्हा व्हिडिओ अपलोड केला तेव्हा अक्षरशः एक्सरसाईज नंबर दिला आहे त्यातला कितवा प्रॉब्लेम आहे हे पण सांगितले मग पाचीच्या पाचही प्रॉब्लेम टेक्स्टबुकवर बेस्ट असणार आहे हे लक्षात ठेवा मग तुमच्या लक्षात आलं का एक अभ्यासाचं एक टाईम टेबल तयार करा रे मित्रांनो म्हणजे बघा सकाळी तुम्ही उठताय आठला समजा तर नऊला तरी बसा एक तासात आवरून मग नऊ वाजल्यापासून साडेबारापर्यंत रे बसा एक सेशन संपवून टाका लक्षात घ्या किंवा माझा व्हिडिओ मी आठला अपलोड करतोय ना मग तुम्ही सातला तरी उठायचा प्रयत्न करा आणि चार चार तास सलग बसा लक्षात घ्या आणि मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो माझ्याकडे मी सिन्सिअर मुलं बघितले ती रोज अठरा तास अभ्यास केलाय त्या मुलांनी म्हणजे माझा भाऊ असेल बहीण असेल काही टॉपर्स असतील जे राहायला माझ्याकडेच होते सुरुवातीला अगोदर पण अठरा अठरा तास त्या मुलांना मी अभ्यास करताना बघितले मग त्याची फळं चांगली मिळालेलीच आहेत विदाऊट कष्ट न घेता प्रामाणिकपणे प्रयत्न करता काही होणार नाही आहे मग चला बेस्ट ऑफ लक अभ्यास चांगला करा धन्यवाद